还这么鲁莽。水府三言，见过前辈。我说过，关我越久，你们麻烦越大。你们重伤我的两位徒儿，险些要了他们的命。你们说，我该如何处置你们呢？前辈息怒，想杀秦宇和侯飞兄弟的是九煞殿的几条小虫，我们其实是想出手救他们呀。你们两个老家伙！前辈，青龙所言极是啊！先前九煞殿将秦宇兄弟抓走，还是我们暗中派人将他救出来的。刚才我还故意破了九煞殿的大六合天门阵。若说我们有意要害秦宇和侯飞二位兄弟，又何必要搞这些小动作呢？你们心里在打什么算盘？我清楚的很。处心积虑争夺秦宇，还不就是为了先抚御剑？不过，没想到你们不仅贪图御剑，还忌惮我徒神兽资质，出手重伤。至于你们九煞殿
，更是为了得到玉剑，视他人生命如刍狗，一路残暴嗜杀。如此行径，你们还有辩解的吗？你们如此这般费尽心机，玉剑却自始至终就在小雨手中，而且如今你们谁又敢动它？我们兄弟几人确实杀戮无数，但为了玉剑，兽族兄弟也都接连殒命。如今技不如人。无法手刃仇敌，要杀要剐，悉听尊便。好，既然如此，那就成全你们。前辈，修真世界固来弱肉强食，前辈杀我们自然也无可厚非。我只求前辈开恩，放我兄弟们一条生路。所有的罪责，全由我一人承担。有你一人承担，荒唐！狄童死后，你们九煞殿便以怀疑为借口。接连滥杀无辜，如此行径，你如何能够承担？我今天可以告诉你们，当初狄童杀扎红抢玉剑，确实是我做了螳螂捕蝉的红雀，最终拿到了玉剑。我等兄弟争夺玉剑，也是为了有朝一日九人一同飞升。如今兄弟死伤大半，我作为大哥，不惜一切也要保下剩下的其他兄弟。你们虽然残暴可恶。可如今也死伤惨重，付出了代价。兰叔，嗯。啊！啊！啊！如若再犯，定斩不饶。青云兄弟以德报怨，胸怀宽广，在下实在钦佩不已。李龙。青羽兄弟，以你的领导才能，手底下只有一个赤血洞府，实在不符合你的身份。这样，赤血洞府西边有我青龙宫黑霄六日两大洞府，就交给青羽兄弟了。赤血洞府东边，我碧水府麾下成赤雪雨两大洞府也交给青羽兄弟了。我九煞殿麾下的芒角扶风洞府离赤血洞府最近。都交给秦羽兄弟了，安叔，今日能有此番结果，全靠您的力量。若是仅以我自身实力，恐怕……小雨，你跟我来。嗯。糟了，四阶三仙才有的瞬移能力，这前辈竟能一次带两个人，恐怕实力早已远超四阶三仙。现如今又如此变故，我要马上回去禀明长老。黑石岛一战。一定很快就会传到蓬莱仙域和紫夜魔域，看来海外修真界要变天了。嗯、安叔，您究竟达到什么境界了？小雨。你就暂且将我当做一个散仙高手吧。宇宙天地，天道难寻，有许多你想不到的千奇百怪，并非如那些修真书籍所说的那么循规蹈矩。所谓强者如云，人外有人，很多修真界的奥秘，你以后会慢慢发现的。你手中那把玉剑，无论修仙者、修妖者，还是修魔者，都为之狂热，甚至不惜拼死相争。可是他最后还是到了你的手里。究其根源，并非是我帮了你，而是因为得到他就是你的命。我可以去追寻仙府吗？当然，不过。你既然想拥有这玉剑去追寻仙府，便也意味着要面对更大的考验。在暴乱星海之南的腾龙大陆上，修仙者、修魔者，宗派林立，散仙高手无数，个个都觊觎仙府。你必须对他们保持警惕。除了散仙的威胁，你可能还要面对暴乱星海的复杂环境。暴乱星海的天地灵气异常狂暴，
无数凶兽和散仙高手层出不穷。凶兽灵智极低，只修内丹不化人形，但却无比强悍，有些甚至能与神兽匹敌。而那些在暴乱星海闯荡、脾气古怪的散仙高手，要比腾龙大陆的修真高手还要危险。有些甚至功力已经达到了十二级了。小雨啊，外在的困难随着功法的提升，自然会迎刃而解；而内在的困难，无论是何境界，却始终有人无法跨越。重要的，是你想成为什么样的人。兰叔，狄龙一行人唯独遇见修炼，不惜滥杀无辜，更信誓旦旦说这是修真界的常识。如此自私残暴的行为。我不愿接受。父亲教导我，秦家男儿要坚守自己的信念，勿要畏首畏尾。我相信，凭借自身的努力，踏实修炼，也一定能在这修真界闯出自己的一片天地。孺子可教，小雨，修真界之上还有所谓的仙界，眼光要放长远。你所修功法极为特殊，只要持之以恒。恐怕连我都难以判定你将来成就。如今你已有一把玉剑，不必心急，待九剑聚齐之时，仙府之路自会出现。新的一步就从这里开始。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊